హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీ అందరికీ నేను చింతకాయ చేపల పులుసు ఎలా వండుకోలో చూపిస్తున్నాను ఈ ఫిష్ పేరు గుడ్డాకరాయి ఈ పేరు చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఈ ఫిష్ని చింతకాయలతోనే వండుకోవాలి దీని టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ గుడ్డాకరాయ చింతకాయ పులుసుని పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ వేసుకుని వండుకుంటే దీని టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఎలా వండుకోవాలి మనం దీన్ని చూద్దాం ఫిష్ ముక్కల్ని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి ఈ ఫిష్ వచ్చేసి గుడ్డాకరాయ ఇది దీన్ని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి చింతకాయలు తీసుకోవాలి చింతకాయల పైన పొట్టు ఉంటుంది కదా ఆ పొట్టంతా పోయేలా మనం శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి ఈ ఫిష్కి మనకి ఇన్ని చింతకాయలు సరిపోతాయి ఈ కర్రీ కోసం మనకి చింతకాయ పులుసు కావాలి దానికోసం మనం ఇప్పుడు స్టవ్ పైన గిన్నెలో వాటర్ వేసుకుని చింతకాయలను ఉడికించుకోవాలి చింతకాయలు త్వరగానే మనకి ఉడికిపోతాయి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకి వాటర్ మరిగి చింతకాయలు ఉడుకుతాయి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు చింతకాయలని కదుపు చూసుకోండి ఒకసారి ఉడికింది లేని తెలుస్తుంది ఇలా మనకి చింతకాయలు ఉడికితే ఇలా నొరకలాగా మరుగుతూ ఉంటుంది వాటర్ నొరగ వచ్చి అప్పుడు మనకి చింతకాయలు ఉడికిపోయినట్టు అర్థం అనమాట ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్పూన్తో నొక్కి చూద్దాం ఉడికింది లేని తెలుస్తుంది ఇలా మనం చింతకాయలను పక్కకు తీసుకుని ఒక చాకుతో కానీ స్పూన్తో కానీ వీటిని నొక్కి చూడాలి ఇప్పుడు నేను ఒక స్పూన్ తీసుకున్నాను దీంతో ఇలా మనల్ని నొక్క కానీ మనకి ఇలా మెత్తగా అయిపోతుంది చూసారా మనకి ఇలా ఉంటే చింతకాయ ఉడికిపోయినట్టు లెక్క మనకి ఇలా నొరగ వస్తేనే మనకి చింతకాయలు ఉడికిపోయినట్టు అర్థం ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేయడం వల్ల మనకి గ్రేవీ అనేది చిక్కగా ఉంటుంది కొద్దిగా కరివేపాకు మన పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చిని ఇలా కాయలుగా ఉంచుకుని కొద్దిగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇలా నాట్లు పెట్టుకోండి ఇలా ఉంటే మనకు సరిపోతుంది పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ పైన దాక పెట్టుకుని దానిలో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆనియన్ పేస్ట్ కాబట్టి మనకి ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది ఈ ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఇది కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఇందులో పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఫస్ట్ వేయడం వల్ల మన దీంట్లో ఉన్న కారం అంతా ఆయిల్లోకి వెళ్ళి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది పచ్చిమిర్చికి వైట్ బబుల్స్ వచ్చే వరకు మనం దీన్నిలో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనం ఆనియన్స్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ని కూడా మనం బాగా రెడ్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మన కర్రీ టేస్ట్ అంతా ఈ ఆనియన్ ఫ్రై అవడంలోనే ఉంటుంది ఆనియన్ బాగా రెడ్ కలర్లో ఫ్రై అయ్యే వరకు ఉంచుకుంటే మన టేస్ట్ బాగుంటుంది ఆనియన్ సరిగ్గా ఫ్రై అవ్వకపోతే మన కర్రీ పులుసు కొద్దిగా స్వీట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకే ఆనియన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి రెడ్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో మీ కర్రీ టేస్ట్ని బట్టి సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ వేయడం వల్ల ఉల్లిపాయ మెత్తబడి మనకి త్వరగా కలర్ మారుతుంది రెడ్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ మనకి ఇలాగ బాగా కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి టూ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను ఇది పచ్చవసం అంతా పోయే వరకు మనం అల్లం పేస్ట్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు మనం ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని పచ్చవసం పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కారం వేసుకోవాలి త్రీ స్పూన్స్ వరకు కారం వేసుకుంటున్నాను మీ టేస్ట్ని బట్టి కారం వేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ కారం అంతా ఉల్లిపాయ పట్టేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం చేప మొక్కల్ని పక్క పక్కగా పెట్టుకొని పేర్చుకోవాలి ఇలా మనం చేప మొక్కలని పెట్టిన తర్వాత గట్టి పెట్టి కదపకూడదు గట్టి పెడితే మనకి మొక్కలు విడిపోతాయి ఒక క్లాత్ తీసుకుని మన దాకను పట్టుకుని పైకి ఇలా కొదపాలి ఇలా కొపితే మనకి ఉల్లిపాయ కారం అంతా చేప మొక్కలకి పట్టుకుంటుంది 
ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టి స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా మూత పెట్టి ఉంచుకుందాం ఇలాగా మనం ఎంతా కొడుకించి పెట్టుకున్న చింతకాయలు ఉన్నాయి కదా వాటి నుంచి రసం తీసుకుని చింతకాయ తొక్కు అది రాకుండా ఇలా ఉడగట్టు నుంచుకోవాలి ఇప్పుడు టూ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లేట్ తీసి చూద్దాం ఈ ఈ చేప మొక్కల్లో ఇప్పుడు మనం ఇందాక తీసి పెట్టుకున్న చింతకాయ రసం వేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం పులుసు అంతా వేసేసుకున్న తర్వాత ఒక లాట్ పట్టుకుని మనం గిన్నెని గుండ్రంగా అలా తిప్పాలి పులుసులో ఉప్పు కారం అన్నీ కలిసి ఇలా మనం ఇలా తిప్పితే కారం అంతా పులుసులో కలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం దీనిపైన ప్లేట్ మొత్తం పెట్టి దీనంతా దగ్గరికి అయ్యే వరకు మనం దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ప్లేట్ తీసుకుని చూసుకుంటూ ఉండండి చింతకాయ పులుసు కాబట్టి మనకి ఉప్పు కారం ఎక్కువ పడతాయి ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకోండి సరిపోయే లేదో నాకు ఇంకా తక్కువగా ఉంది కొద్దిగా సాల్ట్ కారం కూడా పడతాయి వన్ స్పూన్ సాల్ట్ టూ స్పూన్స్ కారం వేసుకుంటున్నాను అప్పుడు ఈ కారం అంతా మనకి పులుసులో బాగా కలిసిపోవాలి మళ్ళీ క్లాత్ పట్టుకుని మనం ఇలా గిన్నె గుంటకి తిప్పితే మనకి వేసిన సాల్ట్ కారం రెండు పులుసులో బాగా కలిసిపోతాయి ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టి మనం కొంచెం సేపు ఉడికించుకుందాం ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం ఓకే మనకి దగ్గరికి అయిపోయింది పులుసు లాగా ఉంటే మనకి సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని దీనిపైన కొత్తిమీర వేసుకొని కలిపేసుకుందాం వేటి మీద కొత్తిమీర వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ మనకి కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ అంతా పులుసు పట్టుకుంటుంది కొత్తిమీర వేసి ప్లేట్ మూత పెట్టేసుకోండి అండి మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇలా నేను సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాను చూడండి కర్రీ మనకి చింతకాయ గుడ్డ కర్రీ పులుసు ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో దీని టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫిష్ని ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ చింతకాయ గుడ్డ కర్రీ పులుసు అంటే చాలా బాగా ఇష్టపడతారు మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి దీని టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మీ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఓకేనా మరొక కొత్త వీడియోలో మరొక కొత్త కోనసీమ టేస్ట్ ఫుడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్